ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯ ಐದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಂತರ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x plus 1 whole power 5 minus 1 by x as x tends to 0. ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಎರಡ್ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಫೈವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತರಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಹತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ವೈ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಹಾಕಿ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವೈ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ನ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವೈ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ವೈ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೈ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ ತಾನೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪವರ್ ಫೈವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್
ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂನೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಝೀರೋ ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ x ಮೈನಸ್ ಟೂ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಗಳೇ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಟು ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತು ಯಾವ ಟರ್ಮು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಹ ಝೀರೋ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಮೂರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲಿ ಒಂಬತ್ತೆರಡ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾರ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ